கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் அன்பான தெய்வனுடைய பிள்ளைகளை உங்களுக்கேன் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் முதல் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் சொல்கிறது அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்கிற அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இவ்வுலகத்தில் எத்தனையோ அதிகாரங்கள் காணப்படுகிறது அன்பான தேவனுடைய பிள்ளை நல்ல அதிகாரங்களும் உண்டு மோசமான அதிகாரங்களும் காணப்படுகிறது ஆனால் இந்த நாட்களிலே நமக்கு தகப்பன்மார்கள் இருந்தாலும் தாய்மார்கள் இருந்தாலும் நமக்கு ஒரே தகப்பன் உண்டல்லவா ஒரே தாய் உண்டல்லவா அதே போல் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கத்தராகிய தேவன் ஏசு கிறிஸ்து அவரை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் என்கிற அந்த அதிகாரம் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அந்த அதிகாரத்தை தேவனுடைய நாமத்திற்கு ஏதுவாக நாம் அவருடைய நாமத்திற்கு மகிமையாக அவருடைய பிள்ளைகளாக வாழ்வது தான் அவர் நமக்கு கொடுத்த விலையேற பெற்ற ஒரு சிலாக்கியம் விலையேற பெற்ற ஒரு ஆசீர்வாதம் இந்த உலகத்திற்கே உலகத்தின் அத்தனை ஜனங்களுக்கும் அவர் தகப்பனாக இருந்து அவர் நமக்காக விலையேற பெற்ற இரத்தத்தை சீந்தினார் அந்த இரத்தத்தினாலே நம்மை அவர் சம்பாதித்திருக்கிறார் நம்மை அவர் தம்முடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் நாம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா ஒருவேளை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் இன்றைக்கு இப்பொழுதே நீங்கள் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள கத்தராகிய தேவனை இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் சொந்த தகப்பனாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவர் பிள்ளை என்கிற அதிகாரத்தை கொடுத்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் நாம் ஜெபிப்போம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற இயேசப்பாம் இந்த வார்த்தைக்காக மக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் இந்த வார்த்தையின்படி பிள்ளைகள் என்கிற அதிகாரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் அந்த அதிகாரத்தை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் நீர் எங்கள் தகப்பனாக நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள் என்கிற ஆசீர்வாதத்தை எங்களுக்கு வைத்திருக்கிறபடியினால் கொடுத்தபடியினால் உமக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் அப்பா தொடர்ந்து எங்களை ஆசீர்வதிங்க கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே